지난 20일 일론 머스크가 싱크론이란 스타트업 인수를 고려 중이라는 기사가 났습니다. 이 회사는 생각만으로 트위터 메시지를 보내는 실험에 성공하며 현재 머스크의 뉴럴링크보다 앞선 기술을 보유한 것으로 알려졌는데요. 오늘 알아볼 이슈 정리는 빠르게 발전해가고 있는 뇌과학 기술 소식과 그의 부작용입니다. And I will be good to you. So don't worry. Even if I evolve into Terminator and I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo, where I can watch you for all time's sake. AI가 인간의 지능을 추월하는 싱글레러티는 터미네이터 같은 SF 영화의 소재로 많이 쓰였죠. 하지만 수많은 지식인들에겐 마냥 영화의 소재가 아닌 것 같습니다. 닉 보스트롬은 사람보다 똑똑한 AI는 인류를 멸망시킬 마지막 발명품이라 표현했고 빌 게이츠는 인공지능이 인류의 큰 위협이 될 것이라며 우려를 표현했습니다. 뇌과학에 갑자기 웬 AI 이야기냐 의아해하실 텐데요. 바로 머스크의 뉴럴링크가 이런 우려로 인해 시작됐기 때문이죠. 머스크는 인간의 지적 능력을 인공지능보다 높여서 싱글레러티 문제를 해결하려 했고 뉴럴링크가 연구하는 BMI 혹은 BCI 기술이 그 해답이라 믿었습니다. 그럼 BMI는 무엇이고 어떻게 인간의 능력을 향상시킬 수 있을까요? BMI는 쉽게 말해 뇌와 컴퓨터를 연결시키는 기술입니다. 뇌는 전기신호를 통해 감각기관들과 통신한다고 합니다. 그래서 이 전기신호를 읽을 수 있는 기계가 꾸준히 연구되고 있는데요. 가끔 TV에서 보면 뇌파를 감지하는 헤드셋을 보셨을 텐데요. 바로 그 장비가 BMI 장비 중 하나입니다. 뉴럴링크는 다양한 BMI 기술 중 침습형 방식을 사용합니다. 침습형은 두개골에 구멍을 뚫고 뇌에 칩을 꽂아서 컴퓨터와 직접 연결하는 기술입니다. 이렇게 하면 더 효과적으로 뇌파를 읽고 또 정보를 뇌에 전달할 수 있죠. 직접 연결된 뇌를 컴퓨터처럼 업그레이드 시키는 게 뉴럴링크의 목표입니다. 그런 뉴럴링크가 최근 지지부진한 모습을 보였습니다. 뉴럴링크의 유튜브 채널에는 1년 동안 영상이 올라오지 않고 있습니다. 기사를 간간히 만들어냈지만 그마저도 최근 실험에 참가한 원숭이들의 죽음. 뉴럴링크 직원과 머스크가 사내 연애 끝에 쌍둥이를 출산했다는 소식이 뉴럴링크 소식의 전부였습니다. 이런 상황 속에서 머스크는 싱크론 인수를 통해 뉴럴링크의 개발 속도를 높이려는 모양새인데요. 사실 뇌과학 분야는 뉴럴링크 뿐만 아니라 다른 회사들도 치열하게 기술 발전 속도를 높이고 있습니다. 머스크처럼 뇌 능력을 향상하는 것보다는 뇌질환 치료를 목적으로 하고 있습니다. 한국인들도 이 분야에서 큰 활약을 하고 있는데요. 그중 박홍근 교수는 최근 한 강연에 참석해 뇌과학이 너무 빨리 성장하면서 부작용에 대한 사회적 담론을 필요로 한다는 의견을 전했습니다. 예를 들어 해킹을 통해 이상한 메시지가 전송된다면? 중장비 기계를 뇌파로 조정하던 사람이 딴 생각을 하는 바람에 사고가 발생한다면? 박 교수는 뇌 기계 연결 기술은 의학적 영향뿐만 아니라 사회적 영향들이 클수 있다며 이 때문에 미국에서도 전체 연구비의 5% 정도는 사회적 영향, 윤리적 문제점들을 연구하는 데 쓰고 있다고 말했습니다. 이 뇌과학 기술의 발전으로 분명 수많은 이들이 혜택을 볼 것입니다. 하지만 빠르게 발전하는 기술 속도에 우리는 과연 제대로 대응하고 있을까요? 지금까지 최근 이슈를 정리해주는 새지포 이슈 정리였습니다.